সুপ্রিয় দর্শক আয়ন টিভির নিয়মিত অনুষ্ঠান ইভেন্টস অনে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা বাংলাদেশে এবং বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত সেবা সংস্থা ইসলামিক রিলিফের একটি অনুষ্ঠান নিয়ে কথা বলবো আগামী সোমবার এই অনুষ্ঠানটি হচ্ছে লন্ডনে এবং আমার সামনে অতিথি আছেন ইসলামিক রিলিফের মিডিয়া কোয়ার্ডিনেটর সুলতান আহমদ তিনি বিষয়টি উপস্থাপন করবেন তারপর আমরা ইসলামিক রিলিফের আরও বিষয় আদি বিভিন্ন কার্যক্রম সেবামূলক তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হব সুলতান ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে আইন টিভি এবং আপনাকেও আমাদেরকে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য আগামী সোমবারের অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে একটু প্রাথমিক ধারণা দেন প্রথমে ইসলামিক রিলিফের সম্পর্কে আমি একটু বলি ইসলামিক রিলিফ তো আপনারা সবাই জানেন বিশ্বের বড় একটা মুসলিম চ্যারিটি অর্গানাইজেশন আমরা চাল্লিশটা দেশেরও বেশি আমরা কাজ চালিয়ে যাইতেছি এবং ইদানিং আমাদের সিরিয়াতে যে প্রজেক্টগুলো ইয়ামেন যে প্রজেক্টগুলো এগুলোতে ইসলামিক রিলিফ ইজ দি লিডিং চ্যারিটি সমস্ত এরিয়াগুলো আমরা কভার করে যাচ্ছি আমরা সিরিয়াতে যে অবস্থা এই অবস্থা তো আমরা জানি গত আট বছর থেকে যুদ্ধ হচ্ছে এবং নেক্সট উইক যেটা হবে আট বছরের পূর্তি এইথ অ্যানিভার্সারি যেটাকে বলে এইথ অ্যানিভার্সারি পূর্বে এই এইথ অ্যানিভার্সারি পুরার উপলক্ষে আমরা একটা অনুষ্ঠান রাখতেছি যাতে আমরা অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করতে পারি এক্সপোজার ক্রিয়েট করতে পারি এটা কোনো ফান্ড রেজিং প্রোগ্রাম না অ্যাওয়ারনেসটা রেজ হবে যে আমাদের অনেক বাচ্চারা আছে সিরিয়ান বাচ্চারা বলেন ইয়ামিনি বাচ্চারা বলেন ওদের তো কোনো দোষ নাই এই যুদ্ধতে ওদের কোনো দোষ নাই অথচ আমাদের এখানে যারা বাচ্চা আছে আমাদের নিজস্ব যে বাচ্চারা আমরা আমরা বড় করি ওদেরকে খেলাধুলা দেয় স্কুলে পড়াশোনা করতে দেয় কিন্তু সেরাতে এই সুযোগগুলো পাচ্ছে না ওরা ওরা তো শুধুমাত্র ওই যুদ্ধই দেখতেছে কেউ মা বাবা হারিয়ে ফেলছে কেউ ওদের আত্মীয় স্বজনকে হারিয়ে ফেলছে কেউ অথবা নিজের ভাই বোনকেও হারিয়ে ফেলছে সো এই সবগুলো কিন্তু ওদের মেন্টালি একটা স্কার বা এফেক্ট করে সো ইসলামিক রিলিফ আমাদের একজন ভাই মোহাম্মদ আলী উনিও বাঙালি বার্মিংহামে বাসস্থান করেন ওনাকে আমরা পাঠিয়েছিলাম লেবনান লেবনানে ও গ্রাফিটি আর্টিস্ট হ্যাঁ উনি গ্রাফিক্স গ্রাফিটি আর্টিস্ট হ্যাঁ সো গ্রাফিটি আর্টিস্ট ইজ অ্যাওয়ার্ড উইনিং মানে ইজ ভেরি ভেরি ওয়েল নোন সো লেবনানে গিয়ে উনি যেটা দেখলেন যে আমাদের ইসলামিক রিলিফের যে সেন্টার যেগুলো আছে সাইকো সোশ্যাল সাপোর্ট যেটা দেয় আমরা এইটাতে হয় কি অনেক বাচ্চারা কিন্তু এখানে এই স্কুলে এসে ওরা আর্ট অথবা ড্রামা অথবা বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক করে ওদের মাইন্ডটা একটু ফ্রেশন আপ হয় যাতে ওরা বাচ্চাদের বাচ্চারা যেটা করে খেলাধুলা করতে পারে বাচ্চারা যা দুষ্টামি করতে পারে ওই সুযোগটা ওদেরকে দেওয়া হয় সো এইটাকে আমরা বলছি দি ডে অফ ইনোসেন্স সো মানডে এগারো তারিখ মার্চের এগারো তারিখ আমরা এই দিনটাকে আমরা ডে অফ ইনোসেন্স হিসাবে আমরা মার্ক করতেছি যাইতে আমাদের বাচ্চারা এই সুযোগটা পায় আমাদের বাচ্চারা এই খেলাধুলা এবং যারা নির্দোষ ওদের উপলক্ষে আমরা এটা তো ওইখানকার মানুষ যারা বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত তাদের কথা এখানে আপনাদের ইভেন্টস দিয়ে ওদের আপনারা কি এটা তুলে ধরতে চাচ্ছেন নাকি এখানকার মানুষকে সচেতন গণ সচেতনতা যেটা বলি যে ওদের জন্য যাতে আমাদের কিছু করণীয় আছে এই জিনিসটা বোঝাতে চাচ্ছেন কি আপনাদের মত আচ্ছা এখানে যেটা হচ্ছে এখানে আমাদের রেজ অ্যাওয়ারনেস রেজ করার জন্য যাইতে শুধুমাত্র আমরা মুসলিম মুসলিম কমিউনিটি না ইভেন ইউকে গভর্নমেন্ট আমরা বলতেছি যে তোমরা একটু এফেক্টটা একটু আপ করো যে সিরিয়াতে যে যুদ্ধটা শেষ হয়ে যেতে ইয়ামেনে যে যুদ্ধ চলতেছে এটা শেষ করে দিতে সলিউশন ক্যান বি ফাউন্ড বাই নিগোসিয়েটিং অন এ টেবল সলিউশন ডাজ নট নেসেসারিলি হ্যাভ টু বি বাই ফাইটিং ওয়ার্স এই সলিউশনটা বাইর করার জন্য আমাদের ইউকে গভর্নমেন্ট এবং বিভিন্ন দেশের সরকারের অনেক কিছু দায়িত্ব আছে সো আমাদের এই প্রোগ্রামটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা একটু প্রোফাইলটা বিল্ড করি যাইতে আমাদের সরকারেরা এই যুদ্ধটা শেষ করতে পারে এবং আমাদের কমিউনিটি যে দায়িত্ব যে আমাদের কমিউনিটি না না ভুলে যায় যে সিরিয়ার বাচ্চারা বা সিরিয়ার যে লোকরা এই যে অসহায় যাদের আপনি বললেন যে বিধ্বস্ত ইনুসেনে এরা তো কিছু তাদের তো কোনো দোষ নেই তারা জন্মে হয়তো এই যুদ্ধ অবস্থা দেখেছে কিংবা এর যুদ্ধ অবস্থা শুরু হওয়ার পরে তাদের জন্ম হয়েছে এই এই যে বাচ্চাদের কথা আপনারা চিন্তা করছেন অনেক সারা পৃথিবী জুড়ে যারা মানবতার কথা চিন্তা করে যারা মানবতাবাদী তারা নিশ্চয়ই এতে ব্যথিত মর্মাহত 
এদের মানে চৈতন্য উদয়ের জন্য তাদের মনে এটা জাগরণের জন্য এদের বয়স ঠারেজ হওয়ার জন্যই তো আপনাদের এই প্রচেষ্টা তাই এটা মেন স্ট্রিম মিডিয়াকে কি আপনারা এটাতে দাওয়াত করেছেন হ্যাঁ অবশ্যই মেন স্ট্রিম মিডিয়াতে আমরা কিন্তু অনেক সাপোর্টও পাইছি মেন স্ট্রিম মিডিয়া থেকে আমাদের বিবিসি আসবে এবং চ্যানেল ফোরও আসবে মানে মোটামুটি ভালো একটা কাভারেজ হবে ন্যাশনালি আর আমার আশা যে আমাদের এথনিক কমিউনিটি যারা আমরা বাংলাদেশি এবং নানান ধরনের এথনিক চ্যানেল যেগুলো আছে ওনারাও আসবেন ওনারাও এটা কাভার করবেন আর এইটার আরেকটা ইয়ে আছে আপনার যে যে জায়গায় হচ্ছে এটা হচ্ছে গ্রেনিচ ইসলামিক সেন্টার গ্রেনিচ ইসলামিক সেন্টার বলিচ এলাকায় ওখানে তো আমরা জানি ওই যে লি রিগ্রি মার্ডার হয়েছিল কয়েক বছর আগে সো ওখানে ওরা কিন্তু অনেক ভালো কাজ করতেছে যে মুসলমান কমিউনিটি গ্রেনিচে অনেক মানে ওখানে কালো আছে সাদাও আছে বাঙালি পাকিস্তানি মানে কমিউনিটি তো ভেরি ডাইভার্স এই মাল্টি ন্যাশনাল এবং ভেরি ডাইভার্স এই ডাইভার্স কমিউনিটি কিন্তু কমিউনিটি কোহিজন নিয়ে মানে কমিউনিটিকে একাত্রতা চিন্তা করে ওরা অনেক কাজ এগিয়ে যাইতেছে সো এইরকম কিন্তু এই কমিউনিটি শুধুমাত্র কোহিজন নয় কমিউনিটির মাধ্যমে আপনার সিরিয়ার যে বাচ্চাদের একটু কাজ করা বা সিরিয়ার বিষয় নিয়ে ফান্ড রেজিং করা এই সবগুলো কিন্তু ওরা এগিয়ে যাইতেছে এবং এই সবগুলো কিন্তু ওরা হাইলাইট করতেছে সো ওরা বললো যে আমাদের মসজিদে জায়গা আছে তুমি যদি পেন্টিং করতে চাও আর্ট ওয়ার্ক করতে চাও নো প্রবলেম আমাদের মসজিদে যে ওয়ালটা আছে ওই ওয়ালটা তুমি কাজে লাগাইতে পারো সো এটা অনেক অনেক লম্বা একটা মোটামুটি টেন মিটার একটা ওয়াল ওখানে আমাদের ভাই মোহাম্মদ আলী উনি ওনার গ্রাফিক্স ডিজাইন করবেন এই কর্মসূচিটা ওই দিনে মূলত মোহাম্মদ আলী নিজে আর্ট করবেন হ্যাঁ মোহাম্মদ আলী যেটা আর্ট করবেন এটার পিছনে কিন্তু অনেক চিন্তা চিন্তা ধারণা করে উনি আর্ট করতেছেন এখানে লেবাননে যখন বাচ্চাদের সাথে উনি সময় কাটাইলেন বাচ্চাদের কথা শুনলেন উনি বাচ্চাদের যে কি কি কিচ্ছা আছে ওদের রেপ্রেজেন্টেড রেপ্রেজেন্টেশনটা কি ওইটা উনি ধরে এখানে আর্টটা করবেন আমি একটা এক্সাম্পল দিই আপনাকে এই যে আর্টটা হবে আর্টের মধ্যে একটা ছোট্ট একটা মেয়ের চেহারা থাকবে এই মেয়েটা রেপ্রেজেন্ট করে সব যে সিরিয়ান এবং ইয়ামিনি বাচ্চারা এই বাচ্চা মেয়েটা ভয় পড়বে এই ভয়ের ইয়েতে হচ্ছে ওরা চায় যে ওরা শিক্ষিত হোক ওরা চায় যে আমরা পড়াশোনা মানে আপনি কি এটাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে মোহাম্মদ আলী লেবাননের থেকে নিজে যেটা দেখে এসেছেন সেটাই আমি যত দূর জানি যিনি ব্যাখ্যাবেলিতে ছিলেন এবং এখানে এখনো সাড়ে তিন লাখের মতো রেফুজি আছে এদের এই সন্তানদের যে যেটা দেখে এসেছেন এই চিত্রটা তিনি তুলে ধরবার চেষ্টা এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি এখানে কিন্তু অনেক কিন্তু স্ট্রং সাবলিমিন মেসেজিং যেটা আছে এটা এই আর্ট ওয়াকে থাকবে ধরেন এখানে একটা ফেন্স থাকবে গ্রে কালারের ফেন্স এই গ্রে কালার ফেন্সটা রেপ্রেজেন্ট করে যে ওখানে ওদের অনেক বাড়িয়ার আছে যে রেফিউজি ক্যাম্পে আছে অথবা কেউ কেউ সিরের ভিতরে আছে ওরা স্টাক না বাইর হতে পারবে কিন্তু গ্রে কালারের কারণটা হচ্ছে দে ইজ হোপ কালো না ইটস নট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এরকম অনেক অনেক মেসেজ কিন্তু আছে আগামী সোমবার তাতে এগারো মার্চের এই অনুষ্ঠানটা থেকে সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারবে নাকি আপনারা সিলেক্টেড দাওয়াত দিয়েছে না অবশ্যই এটা ওপেন টু দি পাবলিক সোমবারে ওয়ার্কিং ডে এবং স্কুল ডে তো সো আমি আশা করতেছি সবাই আসবেন এবং আমরা পেন্টিংটা শুরু হবে সকালে সকাল নয়টার সময় পেন্টিংটা শুরু হবে দুপুরবেলা শেষ হয়ে যাবে কিন্তু ওই পেন্টিংটা থাকবে কিন্তু উলিচ এখান থেকে ধরেন লন্ডনের বিভিন্ন এলাকা থেকে যাতায়াতের জন্য অনেক মানুষ আছে বিভিন্ন দেশের বা বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটির যারা হয়তো উলিচে সচরাচর যাতায়াত নাই ইস্ট লন্ডন থেকে কিংবা ইলফোর্ড থেকে যাওয়ার জন্য কি সুবিধা আছে ইলফো গ্রেনিচ আসলে অনেক দূর না সাউথ ইস্ট লন্ডন সাউথ ইস্ট লন্ডন এখান থেকে স্পেশালি ইস্ট লন্ডন থেকে মাত্র বিশ মিনিট বেশি হলে আধা ঘন্টা লাগবে ব্ল্যাক ওয়াল টানেলের ওই পাশে ওখানে কিন্তু উলিচ আর্সন যে স্টেশন স্টেশনও পাশে আছে এবং বাসের লিঙ্কও আছে আপনারা সবাই এবং গাড়ি থাকলে গাড়ি অবশ্যই মোস্ট ওয়েলকাম আর এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে যদি কেউ আপনাদের ইসলামিক রিলিফের কিংবা উলিচ মসজিদের কোনো ওয়েবসাইটে মানে বিস্তারিত যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ সব কিছু কি পাওয়া যাবে হ্যাঁ আমাদের ইসলামিক রিলিফ ওয়েবসাইটে ইনফরমেশনগুলো পাবেন এবং আমরা ইনফরমেশনগুলো কিন্তু এখন সরাসরি আমরা দিয়েছি না এইটা কিন্তু প্রথম ইন্টারভিউ আপনাদেরকে এক্সক্লুসিভ একটা ইন্টারভিউ দিয়ে দিলাম আমরা ইসলামিক রিলিফের পক্ষ থেকে কিন্তু অন্য কোনো মিডিয়ার সাথে কোনো মানে রাফলি আলোচনা হয়েছে কিন্তু পাবলিকলি আমরা যাই নাই এখনও সো এইটা হবে কি আমরা সোমবার আমরা পাবলিকলি অ্যানাউন্স করব এবং আমরা এক্সক্লুসিভ কয়েকটা ফিল্ম নিয়ে আসতেছি এই বিষয়ের উপরে আপনাদেরকে দেবো আমাদের দর্শকরা দেখবেন এবং আই এম শো দে উল বি ভেরি ভেরি touched and they will be uh, 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 they will be doing something about it to make a change আপনি শুনে খুশি হবেন যে আপনি যেহেতু নিজেই বলছেন যে আইএন টিভিতেই আপনি প্রথম বলছেন এবং আইএন টিভি এরকমটাই করছে আইএ
সৃষ্টিশীল জিনিসগুলো ক্রিয়েটিভ জিনিসগুলো কিংবা গণসচেতনতা মানবতার কল্যাণে মানবতার মুক্তির সংগ্রামে আয়ন টিভি সবার আগে থাকবে এটা আমরা আশা করি এবং আগামী দিনে আপনাদের সকল কর্মসূচিতে আয়ন টিভি কি কাছে পাবেন এটা আমরা বিশ্বাস করি এখন আপনাকে আমি একটু আর একটু ভিতরের দিকে নিয়ে যেতে চাই ইসলামিক রিলিফ যেহেতু বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ মুসলিম সেবা সংস্থা সবচেয়ে বড় সংগঠন হিসাবে এবং বয়সের দিক থেকে অনেক দিন আমার যতদূর মনে হয় প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে গেল ইসলামিক রিলিফের এবং প্রায় বিয়াল্লিশটা দেশে আপনারা কাজ করছেন সেই আপনার ফিলিস্তিনিদের পাশে বছরের পর বছর আপনারা কাজ করেছেন তেইশ বছরের মতো হলো ফিলিস্তিনে আপনাদের অবস্থান আছে লেবাননে তো আপনারা আছেন সিরিয়ায় আছেন বিভিন্ন দেশে কাজ করেছেন এছাড়াও আপনারা বাংলাদেশে বা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন তো শুরু থেকে এ পর্যন্ত যে সার্ভিসগুলো আপনারা দিয়ে আসছেন কি কি ধরনের সার্ভিস আপনারা দিচ্ছেন আমাদের সার্ভিস কিন্তু অনেক অনেক বেশি ইসলামিক রিলিফ যে বড় একটা অর্গানাইজেশন হয় আমাদের সার্ভিসগুলো কিন্তু ইনোভেটিভ যেটাকে বলে বাংলায় ইনোভেটিভ কি বলে আমি জানি না ভেরি ক্রিয়েটিভ ধরেন যেখানে আমরা শুধু খাবার দিয়ে এক মাসের খাবার দিয়ে আমরা চলে যেতে পারি সেখানে কিন্তু খাবার শুধু খাবার না দিয়ে আমরা ওদেরকে একটু ট্রেনিং দেই ওদেরকে হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি করে দেই লাইভলিহুড প্রজেক্ট যেটাকে বলে লাইভলিহুড প্রজেক্ট নিয়ে একটু এক্সাম্পল দেই ধরেন ইন্ডোনেশিয়াতে যে সুনামি হয়েছিল টু থাউজেন্ড ওখানে সুনামি হওয়ার পরে তো আমাদের কমিউনিটির ইন্ডোনেশিয়ান কমিউনিটির ঘর বাড়ি ফ্যামিলি সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সো ওখানে ওদেরকে শুধু মানে খাবার দিতে 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 না দিয়ে আমরা বললাম ঠিক আছে আমরা বাড়ি বানিয়ে দেবো বাড়ি বানিয়ে দিলাম আমাদের কমিউনিটি অনেক সাহায্য করছে এটার পরে কিন্তু বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার পরে ওদের তো খা খাইতে হবে সো আমরা ওদেরকে ছাগল দিছি কেউ কাউকে চিকেন এরকম দিছি যাতে ওরা ওদেরকে বড় করে নিজে খেতে পারে এইটাকে বিক্রি করে আর ফিলিস্তিনের কথা আর একটা বলেছিলেন ফিলিস্তিনের সিচুয়েশনটা অনেকটা সিরিয়ার মতোই ওদের বিগেস্ট ওপেন প্রেজেন্ট ইন দি ওয়ার্ল্ড বললে হয় যে কন্ডিশন ওখানে সাইকো সোশ্যাল সাপোর্ট যেটা আমরা দেই উইচ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় হয় কি বাচ্চারা কিন্তু রক্ত দুর্ঘটনা মা বাবা আমার চোখের সামনে হারাই ফেলছে এরকম দেখলে কিন্তু ওদের সাইকোলজিক্যালি অনেক মানে যেমন <laughs> এই যুদ্ধ অবস্থায় যে আপনার কাজ করেন আপনাদের কর্মী যারা আছে তারা তো অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ জীবনে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে এই অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলেন তো আপনার এই সাহস এই চেতনাটা কিভাবে কাজ করে আসলে আমাদের ফিল্ডে যে স্টাফ যারা আছে ওরা কিন্তু অনেক ভেরি ব্রেভ ওরা কিন্তু অনেক রিস্ক নিয়ে কাজ করে আমরা তো এখানে অনেক ফান্ড রেজিং করি অনেক কমিউনিটিকে আমরা অনেক বিরক্তও করি ফান্ড রেজিং রামাদান আসলে আমরা অনেক ফান্ড রেজিং করি কিন্তু এই যে ফান্ড যেগুলো আমার কমিউনিটি এখানে সাপোর্ট দিয়ে যায় এটা কিন্তু বড় একটা লাইফলাইন শুধুমাত্র আমাদের স্টাফ না আমাদের স্টাফের মাধ্যমে কিন্তু এই ডেলিভারিগুলো হয় অনেক স্টাফরা আছে আমাদের ইয়েমেনে ধরেন আমাদের ইয়েমেনের কান্ট্রি ডাইরেক্টর ওনার ওয়াইফকে উনি হারিয়ে ফেলছেন বমিংয়ে যখন বমিং চলছে তখন ওরা কি সাথে ছিল উনি না উনি কাজে ছিলেন উনি কাজে ছিলেন আর যখন ওনার বাসায় তো ওনার ওয়াইফ যখন এই এলাকায় বমিং হয়েছিল ওনার বাসাটাও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল ওনার ওয়াইফটা হারিয়ে ফেলছেন কেনিয়াতে যখন আমরা কাজ চালাই যেতেছি কেনিয়াতে হাইজ্যাক হয়েছিল আমাদের রেসিডেন্স আমাদের অফিসিয়াল ইসলামিক রিলিফের যে স্টাফের যে কোয়ার্টার আছে 
ওইটাতে সন্ত্রাসীরা এসে গুলি করে আমাদের তিন চারজন স্টাফকে মেরে ফেললো সো এরকম যারা কাজ করেন এদের জন্য আবার ইসলামিক রিলিফের যেমন আমি একজন এই ধরনের যুদ্ধ বিধ্বস্ত এলাকায় গেল সহযোগিতা করতে গেল গিয়ে সে প্রাণ হারাইলো তার ফ্যামিলির জন্য আপনাদের কোনো কর্মসূচি আছে অবশ্যই অবশ্যই ইসলামিক রিলিফ যারাও কাজ করে না কেন আমাদের ফ্যামিলি সাহায্য করতে এবং ইসলামিক রিলিফের সাথে কাজ করে ওরা ওদের কমিউনিটিকে হেল্প করতে চাচ্ছে অবশ্যই আমরা অর্গানাইজেশনে আমরা ওদেরকে সাপোর্ট দিই যেরকম ইন্দোনেশিয়া কাজ করেছেন পাকিস্তানে যখন বড় বন্যা হয়েছিল করেছেন বাংলাদেশেও গত দশ দশ বছরে কয়েক মিলিয়ন আপনারা ইনভেস্ট করেছেন মানে ডেভেলপমেন্টে আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি আপনি এই যে এগারো তারিখের অনুষ্ঠানটাকে আপনি কিভাবে একটা ধারাবাহিক অনুষ্ঠানটা সকাল নয়টা থেকে তো শুরু হবে সোমবারের এই অনুষ্ঠানটাকে কিভাবে সাজিয়েছেন আর একটু খুলে বলুন একেবারে হ্যাঁ আমাদের এগারো তারিখ সোমবার এগারো তারিখ যে অনুষ্ঠানটা হবে সকাল নয়টা থেকে মোহাম্মদ আলী ওনার আটটাকে শুরু করবেন এবং আপনাদের সবাই মিডিয়ার সবাইকে দাওয়াত হলে দুপুর একটার সময় ওখানে আসে আপনারা ফিনিশ প্রোডাক্টটা দেখবেন এবং ওনার সাথে ইন্টারভিউ করার সুযোগ পাবো আমরা এবং ওনার সাথে নিজে আলাপ করে আমরা ওনার পার্সপেকটিভটা আমরা একটু পাইবো যে উনি বাচ্চাদের সাথে যে আলাপ করে আসছেন এবং এই আর্টওয়ার্ক যেটা করবেন উনি ওইটার পিছনে যে মেসেজটা এবং ওটার পিছনে যে স্ট্রেংথ যেটা ইমোশনাল ব্যাপার তো ওইটা উনি খুলে বলবেন এবং বাকি কমিউনিটির আমাদের দাওয়াতটা হলো যে আপনারা ওখানে যাবেন ওখানে নিয়ে এইটা ছবি তুলবেন এবং শেয়ার করবেন সোশ্যাল মিডিয়া তো ইজ ভেরি পাওয়ারফুল দিস জাইস এবং আমাদের কমিউনিটির সোশ্যাল মিডিয়া তো ভেরি অ্যাক্টিভ ওইটার ওইটা সোশ্যাল মিডিয়াকে আপনারা চালিয়ে দেবেন এবং শেয়ার করে আমাদের অ্যাওয়ারনেসটা রেজ করবেন আমার বিশ্বাস আমরা সহ আরও যারা যেসব মিডিয়া যাবে তারা উপাত্ত পাবে এবং দুনিয়া জুড়ে বিশ্ব জুড়ে এটা ছড়িয়ে দেবে এবং এখান থেকে বিভিন্ন ভাষা এটা অনুদিত হবে মানবতাবাদীরা এটা মানবতাবাদীরা আপনার এটা নিয়ে কথা বলবেন এবং দুনিয়া যে সব সচেতন শিশু আমাদের সন্তানেরা যারা এখানে একটু ভালো অবস্থানে আছে তারা নিশ্চয়ই তাদের বন্ধুদের অসহায় নিপীড়িত মানুষদের কথা তারাও বলবে এবং এটা যদি বাচ্চারা বলতে পারে তাহলে এটা উদ্দেশ্য যে আমাদের কমিউনিটি আমাদের সাথে জড়িত থাকবেন এবং আমাদের সাথে একটু হেল্প করবেন যে আমরা অনেক হাই লেভেল লক্ষ মানুষকে আপনার সাপোর্ট দিচ্ছেন অন্য মানুষের কাছ থেকে সাপোর্ট নিতে হচ্ছে এই নেওয়ার জন্য মানুষ জানতে পারবে এবং এটা সত্য ইসলামিক রিলিফ স্বচ্ছতার সাথে দুনিয়াব্যাপী এই একটা ভাবমূর্তি ক্রিয়েট করেছে যে ইসলামিক রিলিফ স্বচ্ছ ইসলামিক রিলিফে মানুষ যা সহযোগিতা করে এটা সুনির্দিষ্ট জায়গাতে যথাসময়ে পৌঁছে এটা আপনাদের এই ইমেজ আছে আয়ন টিভির ব্যাপারে আপনার কোনো বক্তব্য আছে কিনা বা আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে এই ব্যাপারে আপনি আর কিছু বলতে চান কিনা আমি আয়ন টিভিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি যে আপনারা যে উৎসাহিত হয়ে আমাদেরকে এখানে ইনভাইট করেছেন এবং আপনার যে সাপোর্টটা দিচ্ছেন ওয়ে ভেরি অনার্ড এবং ইসলামিক রিফের সবার পক্ষ থেকে ইভেন ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ এবং আপনাদের দর্শককে যেটা বলবো আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আপনারা হয়তো বা ইসলামিক রিলিফের সাথে অনেক পরিচয় আছে অন্যান্য চ্যানেল মাধ্যমে বা আয়ন টিভির সামনে আপনারা অনেক দেখবেন ইনশাল্লাহ প্রোগ্রামগুলো এবং যেটা সাপোর্ট আমরা আশা করব যে রামাদান মাসটা আসছে রামাদান মাসে আমাদেরকে একটু সাপোর্ট দেবেন এবং ইসলামিক রিলিফের কোনো ইনকোয়ারি থাকে যদি বা ওনার ওনার উনি ইসলামিক রিলিফের বিষয়ে অন্য কোনো জানতে চাইলে ওয়ে মোর দেন ওপেন আপনাদের ওয়েবসাইটটা একটু বলে দিন আমাদের ওয়েবসাইটটা হচ্ছে ইসলামিক ড্যাশ রিলিফ ডট ও ডট ইউকে অথবা গুগলে গিয়ে ইসলামিক রিলিফ সার্চ করলে প্রথমেই চলে আসবে বিভিন্ন দেশে আপনাদের সকল কার্যক্রমগুলোতে মোটামুটি চলে আসবে আপনাকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ আগামী দিনে আমরা আপনাদের যে কোনো ভালো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আশা রাখি এবং আপনাদের প্রমোশনের ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করতে প্রত্যাশে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপনাকে আমরা দর্শকবৃন্দ আমরা ইসলামিক রিলিফের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানলাম আশা করি আপনারা যাদের সময় সুযোগ হবে যাবেন এবং যারা যাওয়া সম্ভব হবে না আমাদের টিভিতে বা অন্যান্য খান থেকে সংবাদ নিয়ে এটা প্রচারের চেষ্টা করবেন এবং আপনাদের যে কোনো অনুষ্ঠান যেটা আপনার মনে করেন জনগণকে জানানো উচিত এবং এটা একটা বিশ্লেষণ হওয়া উচিত আমাদের জানাবেন 
গিবেনসন আপনাদের পাশে আছে আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুখে থাকুন শান্তিতে থাকুন